Hello everyone, welcome to my channel Do to Study. So here I welcome you all to a new class of on the chapter the Union Parliament. Okay, so it's the fifth video and this is the first chapter of civics. Earlier I have already discussed in my first video about I have given a brief intro to this chapter. In the second video I have discussed about the Lok Sabha. In third video I have discussed about the parliamentary procedures. And in the fourth video, I have discussed about the functions, roles of the speaker. Now, here we will discuss about, Lo uh, sorry, Rajya Sabha. Okay, so let's get started. Now, Lok Sabha is also called the lower house of the parliament. Whereas, Rajya Sabha is called the upper house of the parliament. Okay, it's called the upper house of the parliament. Now, it's also called as a council of states because Rajya Sabha represents a federation of states. Okay, that is the representatives <coughs> from various states are present in the Rajya Sabha as members. Okay, now in total, if we talk about the number of members that are present in or the strength of Rajya Sabha, then the total strength of Rajya Sabha is 250. Okay. From these 250, the members are divided into two categories. Some members are nominated and some are elected. Okay. So, there are 12 nominated members. And these nominated members, who nominates these members? These members are nominated by the President of India. Okay. Now, why this special privilege is given to them? Why the President of India nominates them? Because these 12 nominated members have excelled in the fields of science, education, social service, art, etc. Okay. So, such people are nominated by the President and become and they become the members of Rajya Sabha. Okay. Now, the rest, 238 members are elected. Now, these members are elected indirectly. What do I mean? See, elected, these members to Rajya Sabha are elected by elected members of the Legislative Assembly of each state in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. <coughs> Sorry. So, what does it mean? See, why do I say that this is, these members are elected indirectly by the citizens of India? Because these members are elected by the elected members of the Legislative Assembly. Legislative Assembly ke liye hum jo state mein rehte hain, wo state ke Legislative, legislative Assembly ke members ko hum election karke choose karte hain, isn't it? जो जब वोटिंग होता है तो हम वोट वो वोटिंग बूथ में जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके सॉरी वोट देकर हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को हमारे एरिया से चुनते हैं एंड दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओके फाइन नाउ दीस दीस मेंबर्स द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द इंडियन सिटीजंस नाउ इन टर्न दीस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली Elect the members of the Rajya Sabha. Okay, understood. Now, there is a speciality. In accordance with the system of proportional representation. Now, what does this mean? What does this mean? That if any uh, party gets the percentage of votes, the percentage of seats will get the same proportionality. Suppose any party gets 30% votes. Mila hai. It means 30% of seats would be theirs. As a proportionality rehta hai, and that is the speciality in the election of the members to the Rajya Sabha by means of single transferable vote. Okay, so much for you. You will have to do this very much because you will have questions. Okay, now I will ask you questions. Questions matter is coming to be a little bit of a 
पेपर में स्कोर करने के लिए ही पढ़ना है बल्कि यही है हमारा इंडिया में जो गवर्नेंस चल रहा है वो सब का बारे में हमको यही सिविक से पता चलता है इजेंट इट तो अगर आप इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे तो इवन इफ यू वॉन्ट टू गो इन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड देन इट विल हेल्प यू अलाउ and furthermore even if you don't want to go in an administrative field but as a citizen so as a citizen of india you should know all these things okay samajh mein aaya to ye tha election ke bare mein ab jitne bhi members elect hote hain wo uh, har ek state se equal number of members elected equal number of members uh, rajya sabha mein har ek state ko represent nahi karta matlab ki uh, Uh, ऐसे नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश को 10 मेंबर्स उत्तर प्रदेश को अगर 15 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गोवा को भी 15 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ओके एंड फर्दर मोर उत्तर प्रदेश को आई थिंक इट्स 31 मेंबर्स आई थिंक रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा ओके सो व्हाट इज मेंट टू से दैट हर एक स्टेट का पॉपुलेशन देखकर वो स्टेट में कितना पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से वो स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में अपॉइंट राज्यसभा में क्या बोलते हैं कि राज्यसभा में वो स्टेट से उतने ही मेंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ओके फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में इलेवन मेंबर्स आते हैं वेर एज अरुणाचल प्रदेश से बस वन मेंबर आते हैं और गोवा से भी वन मेंबर क्योंकि सबका पॉपुलेशन जो है वो कम है बट इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र यस इधर से 19 मेंबर्स आते हैं ओके एंड फर्दर मोर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी यू ऑल नो दट इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू ऑल अदर स्टेट इसीलिए उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करके 31 वन मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं ओके सो दिस वर्ड आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू नाउ आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द टर्म See, do you remember what was the term of the members of uh, Lok Sabha? Yes, five years. But here the term of the members of Rajya Sabha is six years. Okay, one year more. Here the people ha- can have the members can have their power for six years. And furthermore, if you remember, then Lok Sabha was a temporary house, whereas राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस अब इसका मतलब क्या है आप पूछेंगे वेरी करेक्ट पूछना भी चाहिए क्योंकि आपको इसका मतलब नहीं पता सी टेम्प्रेरी हाउस मीन्स इट कैन बी डिजोल्व इज एंड इट लोकसभा कभी भी डिजोल्व हो सकता है अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और वो उसको मेजोरिटी ऑफ द मेंबर सपोर्ट करते हैं देन द लोकसभा देन द हाउस कैन बी डिजोल्व बट हियर दैट थिंग डज नॉट ऑकर राज्यसभा में एज ए डिजोल्व राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होता इसमें द मेंबर्स हैव अ टर्म फॉर सिक्स इयर्स एंड फर्दर मोर वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स ओके वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा वट इज द टर्म ऑफ द राज्यसभा देन यू हैव टू राइट बोथ दिस थिंग्स ओके That is the term of the Rajya Sabha is for six years, and furthermore, one third of the members retire after every two years. Therefore, Rajya Sabha is a permanent house. Okay. Now, qualification? What is it? Qualification. If you remember the Lok Sabha, then the Rajya Sabha is also complete. क्वालिफिकेशन है बस एक ही डिफरेंस है वो हम बताऊंगे ओके सो वट वट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फर्स्ट ही शुड बी एन इंडियन ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन ही और शी शुड हैव द नेम इन द इलेक्टोरल लिस्ट शुड बी ऑफ साउंड माइंड शुड नॉट बी एन इनसॉल्वेंट मतलब कोई डेप्ट लोन कुछ नहीं होना चाहिए एंड शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड he or she should not have any criminal record okay fine ye aapko yaad aa gaya ab bas ek hi difference hai wo difference hai age mein <coughs> lok sabha mein qualification tha age ka 26 years okay but whereas in rajya sabha qualification hai 30 years of age minimum 30 years of age hone se hi um राज्यसभा में 
राज्यसभा का एक मेंबर बन सकते हैं ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिस्कालिफिकेशन देन जस्ट द ओपोजिट थिंग्स दैट डिस्कालिफिकेशन में क्या है इफ यू और शी इज नॉट एन इंडियन सिटीजन और इज ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज क्रिमिनल रिकॉर्ड एट नॉ एम और डो नॉट हैज नेम इन द इलेक्टोरल लिस्ट और इज लेस देन थर्टी ईयर्स ऑफ एज ये सब है क्वालिफिकेशन और डिस्कालिफिकेशन अब बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर इट मीन्स राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स द ऑफिसर हु कंट्रोल्स और हु हैज द ऑथोरिटी टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस ये कौन है राज्यसभा का द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके एंड हियर इन लोकसभा द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वॉज सेट टू बी एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा But here in Rajya Sabha, the presiding officer is said as the who is said as the chairman of chairman of the Rajya Sabha. Okay. Now here are some lines in your book. Let's read it. <clears throat> the vice president of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. He presides over its meetings. I have told you. He cannot vote. Yes, it is a point. He cannot vote on any issue discussed in the house, as he is not its member. However, in case of a tie, he exercises casting vote. अगर कोई भी इशू को लेके अगर वोटिंग किया जाता है, then the presiding officer, that is the chairman of the Rajya Sabha, cannot cast his vote. Okay, because he is not a member of Rajya Sabha. But if a tie, if a situation occurs in which there is a tie. Then he can exercise his casting vote. As the he function tha speaker ka bhi, isn't it? Udhar bhi wo issues ko put karte the voting ke liye, but he cannot vote until and unless there is a tie. Okay. The second point given is the Rajya Sabha elects a deputy chairman from among its members in the absence of this. Ha. Abhi Lok Sabha mein humne padha tha ki ek deputy speaker hota hai, isn't it? इधर उसी तरह इन डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो चेयरमैन के एब्सेंस में उनके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ओके ना इधर मैंने कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में कहा था अब करेंटली जो रिसेंटली नॉमिनेट हुए हैं जो आ, कुछ मैं दो दो जन का नाम बता रही हूँ दो तीन जन का लाइक श्री श्री स्वपन दस, दास गुप्ता श्री सुरेश गोवी रूपा गांगुली ऐसे कुछ पर्सन है जिन्हें नॉमिनेटेड किया गया और भी आ, और भी आ, आ, इन टोटल ट्वेल्व मेंबर्स नॉमिनेट किया गया था मैंने इधर बस तीन बताया और भी बहुत सारे हैं यस और एक चीज आई होप दैट यू ऑल आर वेल अपडेटेड विद द करेंट अफेयर्स इज इट इट सो मैं चाहती हूँ कि आप बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है वो पता करें और कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि मैं जानू जो मेरे व्यूअर्स हैं दे आर ऑल वेल अपडेटेड विद द करेंट अफेयर्स ओके तो जब हम लोग जो पढ़ रहे हैं और जो हमारे सराउंडिंग में चल रहे हैं वो दोनों को जब हम रिलेट करते हैं तभी हमारा पढ़ाई ज्यादा फ्रूटफुल हो पाता है ओके सो ये भी कम टू द एंड ऑफ द राज्य अभी नेक्स्ट हमें पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्य एंड लोकसभा डिस्कस करना है ओके सो वी विल डिस्कस इट नाउ इट सेल्फ दो आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा बट स्टिल हम बहुत कंप्लीट कर लेंगे तो अभी हम पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा पढ़ेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ट द पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ द पार्लियामेंट इज कंप्राइज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा नाउ इन आस वे Prime Minister, he is involved. In, he is a member of Lok Sabha itself. Okay, so don't forget that. We will discuss more about the Prime Minister uh, and his functions in the Lok Sabha. Okay, in the uh, further videos. Okay, that is in further chapters we will discuss. So in this video we will discuss only about the legislative matters or the legislative powers and functions of uh, both Lok Sabha and Rajya Sabha. and rest of the powers and functions we will discuss in another video okay now both lok sabha and rajya sabha 
are houses of the parliament are two are the two houses of parliament and they should work together and they work together to govern to govern the whole of our country that is india okay now both of them enjoy equal powers except in the face of financial matters that is lok sabha enjoys a superior power in the fields of financial matters and the council of ministers are responsible to the r and the responsibility of the council of ministers is also uh, more is also in the domain of the lok sabha okay so uh, let's first know what are the fields in which both rajya sabha and lok sabha enjoys equal power they enjoy equal power in the impeachment of the president and vice president and removal of do you know what is impeachment impeachment is a uh, is a procedure using which the president or vice president can be removed from his office not only president other officials also can be removed from their office by the process of impeachment in this some majority is taken that all we will discuss uh, thoroughly in the upcoming videos okay and so in which matters they enjoy equal power in the impeachment of the president removal of the vice president constitutional amendments and removal of the judges of the supreme court and high courts okay now every presidential ordinance proclamation of emergency and proclamation of the failure of constitutional machinery in a state is placed before both the house of parliament that is before deciding such things they are discussed with the both house with both house of parliament and if suppose there is a disagreement then what to do then both houses are summoned by the president summon matlab dono houses ko ek sath bulaya jata hai ek combined meeting ke liye ek joint sitting ke liye okay joint sitting matlab dono houses ke members honge and then they will have a discussion regarding the matter okay and then the problem is sort out okay so now we'll discuss about the legislative matters so the parliament can make laws on these all things what i have mentioned here now what are they let's see one by one the first is matters mentioned in the union list in union list union list mein total 97 matters mentioned hain ye 97 matters में जो भी ये 97 मैटर्स में हमारा पार्लियामेंट दैट इज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन मेक लॉस और इसका कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है लाइक डिफेंस कम्युनिकेशन फॉरेन अफेयर्स ये सब है यूनियन लिस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स बाकी और भी मैटर्स और भी बहुत सारे मैटर्स है ओके नाउ द सेकेंड वन इज मैटर्स इन कंकरेंट लिस्ट नाउ यू नो दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट तो पहले तो हमने जाना है कि यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट ही लॉस बनाएगा इट्स श्योर देन वट अबाउट द मैटर्स इन कंकरेंट लिस्ट हाँ यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस बनाता है स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉस बनाते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव द ओपिनियन ओके सो नाउ इन द मैटर्स इन कंकरेंट लिस्ट also the parliament can make laws see here so okay in concurrent list there are 47 subjects okay now in these 47 subjects the parliament can make laws and if suppose there is a conflict between the union government and the state government then obviously the union parliament prevails okay or the union law will prevail now the third one is residuary powers what is the meaning of residuary powers see as i have said three list are there now the matters that is not involved in any of the three list matlab aise bhi to kuch matters honge na jo teeno hi list mein nahi hai to waise matters mein bhi parliament law bana sakta hai okay so in those matters also also the parliament can make laws now here you can see that in the fourth point i have written 
matters in the state list but as but just few minutes ago i said that the matters in the state list are tackled by the state government then why the un government or why the parliament will make laws see there are some special situations in which the parliament can make laws on the matters given in the state list what are they first of all if an emergency is proclaimed in that state that is during the proclamation of emergency if in a state emergency situation arises or emergency is proclaimed then the matters listed in the laws regarding the matters listed in state list is also made by the parliament okay that is the two houses of the parliament lok sabha and rajya sabha next one when it can occur is when the rajya sabha decides that a matter in the state list has acquired national importance suppose iska matlab hai ki koi matter hai jo state list mein hai aur state government ko us par law banana law banana chahiye par agar wo matter pura national importance gain kiya hai matlab pure nation ko wo matter wo pure nation se wo matter related hai then with a majority with one third majority agar one third majority of rajya sabha support karega ki ha ye matter jo hai national importance gain kiya hai tab ja ke wo matter jo state list mein hai wo usko tackle parliament kar sakta hai okay ye tha second case aur third case hai agar do ya do se zyada states when two or more than two states wish that Uh, some matter in the state list should be handled by the union government then also the parliament can make law okay agar do ya do se zyada state chahte hai ki koi matter jo state list mein hai us par laws ya us par decisions uh, parliament banaye then also that can be done okay now the fifth one is ordinances ab ordinances kya hai See, there are some lines that is written in your book. I will read it out. Okay, and uh, before discussing about that, ordinances are um, they can be given by the president only. Okay, so and when it is and when such ordinances are issued, when the parliament is not in session. हमें पता है कि तीन सेशन होता है बट अगर कुछ इमेडिएट अगर कुछ इमरजेंसी आ गया और कोई कुछ मैटर में कुछ एक्ट इशू करना है तो उस टाइम तो अगर सेशन नहीं होगा तो क्या हम एक्ट इशू नहीं करेंगे उस पर क्या कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा दिया जाएगा और उसी के लिए ऑर्डिनेंस है ओके सो द प्रेसिडेंट इशूज द ऑर्डिनेंस वेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ओके now they cease to act after 6 months from the reassembly of parliament parliament ke reassembly ke 6 weeks sorry not 6 uh, months sorry after 6 weeks from the reassembly of parliament ordinance ordinance ka jo power hai wo cease ho jata hai okay and for the approval of ordinance they are put before both houses of parliament now the last one is पावर्स ड्यूरिंग एमरजेंसी जब कोई पर्टिकुलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाता है देन कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर इन दैट स्टेट ओके जब कोई पर्टिकुलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मेशनरी में ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर वो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया जाता है और इस टाइम जो भी डिसीजन वो स्टेट के रिगार्डिंग में लेना रहता है सब पार्लियामेंट ही यूनियन पार्लियामेंट ही लेता है एंड एट दैट टाइम द यूनियन पार्लियामेंट कैन एक्ट ऑन ईच एंड एवरी मैटर इंक्लूडिंग फिनेंशियल मैटर दैट इज इंक्लूडिंग द स्टेट बजट ओके सो इमरजेंसी के टाइम में वो कंसर्न स्टेट में जो भी मैटर्स पर लॉ बनाना रहता है जो भी मैटर्स पर लॉ बनाना रहता है सब यूनियन पार्लियामेंट कर सकता है ओके सो इन ऑल दीज मैटर्स बोथ द यूनियन सॉरी 
both the Lok Sabha and Rajya Sabha enjoys equal powers except in the financial matters. Okay. And the rest matter and the rest of the powers we will discuss in the upcoming videos. Okay, till then bye bye and study well.